você não consegue usar a lente de contato e, no seu caso, a cirurgia de anel não melhorou a visão. Então, a última opção que temos é o transplante de córnea. Aí começou a perceber na época de escola, né? Que a gente começa a ter dificuldade de enxergar o quadro. Né? Aí desde 15 anos eu comecei a fazer a lente. Eu não faço um café sem a lente. É o que né, me ajuda durante o dia, porque senão eu não conseguia fazer nada. Mas com a lente eu não consigo ó, é, nadar, né, mergulhar, não tem como, né? Com a lente é muito limitado. Né? É desesperador. The purpose of this film is to present a new way of treating keratoconus. Clear lens extraction with an IOL implantation and a pinhole piggyback. O anel não deu muita diferença não. Dá para ver alguma ali? A letra L. Ali dá para ver. Aqui ainda dá? Não, muito embaçado. S, T, O, Z. Mas tá embaçado. Agora eu tô vendo. É O, T, O, F, S. Tá ótimo, tá nítido. This new approach is the perfect marriage between two treatments combined into one single procedure. Lens replacement is effective reducing amyotropia, but is not enough. High order aberrations must still be managed. And this is accomplished by the pinhole. Tem cinco pontos aí que são muito favoráveis no seu caso. Quais são eles? O primeiro é que seu ceratocone está estável. O segundo é que a curvatura da córnea é menor do que 65. O terceiro é que a córnea é totalmente transparente. E além disso, a área cometida é uma área mais central. O quarto é que sua pupila é muito grande o que acaba favorecendo a entrada das aberrações dentro do olho. E o quinto é que o comprimento do seu olho não é muito longo. Ou seja, a cirurgia está muito bem indicada no seu caso. So why this instead of DALC? Well, two reasons. We expect a better visual acuity than DALC. And overall, we believe that it's safer and more predictable in the long run. Aspiration of lens material is done through a 2.2 mm incision. Capsular polishing is carefully performed. Then, the IOL is placed in the bag. With the help of an injector, the foldable pinhole is implanted and in this case is also placed inside the capsular bag together with the IOL. E aí, como que tá? Tá o quê? Tá enxergando. Tá enxergando? Uhum. Você tá um pouquinho, ó. Você consegue ver Consigo. as letrinhas lá? Uhum. E esse aqui? Não. Não? Não. Tá melhor do que o outro? Não. Muito, Muito melhor. Uhum. Tá bem? Tá <risos> bem, tá demais. Tá bem? Tô. E aí? TL. 
C-A-R-Z-R-E-S. In order to roughly simulate how keratoconus patients see, we extracted data from the Zernic report of the Pentacam and used a 3D printer to create a camera lens with aberrations. Adjustments were made to match the camera dimensions. Since we can control the aperture of the camera, we can gauge the importance of pupil size in keratoconus. Glare, ghost images and blurring are significantly reduced as we reduce the aperture. We've done this procedure in 69 eyes with a mean follow-up of two years, with a very important improvement in visual acuity. Some patients present halos and a sensation of dark vision under low light conditions, but these are usually very well tolerated. In face of lens extraction in a younger population, it is very important to count with the support of a retinal specialist, who should evaluate the patient preoperatively to assess the risk of retinal issues in the future. IOL power calculation can be challenging in keratoconus, but with few adjustments it is absolutely possible to be performed. The most important point to remember is, no matter what machine is used for keratometry, no matter what formula, there is a strong tendency towards a hyperopic surprise. The more advanced the disease, the stronger this tendency is. Therefore, we always measure corneal curvature with three different equipments and use the flattest value. We also use a fudge factor to add power to the suggested IOL based on mean keratometry. The ICA pinhole IOL can also be used in this scenario. However, bear in mind that the lowest power available is plus 15. So, in keratoconus, a negative IOL piggyback is likely to be necessary. In conclusion, this new approach may be very effective in the treatment of a specific group of keratoconus patients, especially those with larger pupils. Without even touching the cornea, the modern refractive cataract surgeon may be able to give joy and those patients may finally overcome despair. Você nos autoriza a gravar sua história, divulgar ela no